Thank you very much. Um, I'd like to invite to the stage now Jerome Benedetti and Jordan Westfall from our partners, the Quebec Association of People Who Use Drugs and the Canadian Association of People Who Use Drugs. People who use drugs are dying across Canada very suddenly. Every six hours in British Columbia, every 12 hours in Ontario, there are more people dying right now than at the height of the AIDS epidemic. Les personnes utilisatrices de drogue meurent quotidiennement, toutes les 6 heures en Colombie-Britannique et toutes les 12 heures en Ontario. Il y a plus de personnes qui meurent en ce moment que pendant le pic de l'épidémie de SIDA. Canada is dying suddenly. And our provincial and federal governments appear satisfied with, they, with what they refer to as an emergency response, while it has made little difference to the people dying every day. Blame shifts between our provincial and federal governments. They talk and we die. Canadian politicians say they're doing everything possible to stop the deaths. But doing everything possible very much depends on which group of people is dying. Les Canadiens meurent et nos gouvernements provinciaux et fédéraux semblent satisfaits de leurs mesures d'urgence, alors que les actions n'ont fait aucune différence pour les victimes et tout le monde se renvoie à la balle. Pendant qu'ils parlent, nous mourrons. Les politiciens nous disent qu'ils font tout leur possible pour stopper les catombes, mais apparemment faire son possible n'a pas la même importance selon qui meurt. En 2003, when 44 people in Canada died of SARS, an infectious disease, Everything possible included creating the Public Health Agency of Canada, a federal agency focused entirely on public health and emergency preparedness, funded by a half a billion dollars in taxpayer money. In 2017, we can lose that many Canadians to drug overdose in just a week. In the Public Health Agency of Canada, the body created to protect public health saw this epidemic as a fitting time to cut funding to harm reduction services that save lives and prevent overdose deaths. Ask yourselves if people were dying of anything else would doing everything we can include cut, cutting funding to life-saving services. How can this response be an adequate one when our governmental bodies responsible for public health cut funding to harm reduction services? En 2003, quand 44 personnes sont mortes du SRAS, faire son possible voulait dire mettre en place une agence fédérale dédiée spécifiquement à la santé publique et à la préparation des urgences, le tout financé avec un demi-milliard de fonds publics. En 2017, en une seule semaine, nous pouvons perdre le même nombre de Canadiens victimes de surdoses. Et l'Agence de santé publique du Canada, une institution fondée pour protéger la santé publique, a trouvé opportun de couper des financements au groupe en réduction du méfait. Posez-vous les questions, si les gens mouraient de quoi que ce soit d'autre, est-ce que faire son possible voudrait dire couper du financement Comment peut-on honnêtement trouver ces solutions satisfaisantes Canada's federal government is passing new legislation that regulates supervised consumption services with an amendment that mandates a minimum of 45 days of public debate, leaving the fates of people who use drugs up to their general public to debate if they should grant health care uh, to give us a critical life-saving service. No other health care service faces the same scrutiny. While they talk, we die. In 45 days, we'll lose approximately 175 Canadians needlessly to overdose. We need to eliminate public consultation entirely and accept that these are life-saving services and critical health care. Public acceptability should never outweigh access to life-saving health care services. Le gouvernement fédéral est en train de passer de nouvelles lois pour réglementer les services de consommation supervisée. Parmi les amendements, la période maximale de consultation de 90 jours a été supprimée et remplacée par une période minimale de 45 jours sans limite de durée. L'ouverture de services de santé essentiels ne devrait jamais être soumise à l'opinion des riverains. Il est-il est, est acceptable de laisser les gens mourir dans des conditions sordides Pendant que vous parlez, nous mourrons. Et 175 Canadiens perdront la vie durant les prochains 45 jours. Jane Philpott. We need you to change the discussion about people who use drugs entirely. We can't wait for public consultations. We shouldn't have to wait for public consultations. We need immediate exemptions so we can get these supervised consumption sites open across the country. 
Madame la ministre Philpott, nous avons besoin de vous pour que change totalement le discours sur les personnes qui consomment des drogues. Nous n'avons pas besoin de consultation publique. Nous avons besoin d'un processus d'exemption d'urgence pour que nous puissions ouvrir les services partout au pays. Ce n'est pas des réponses que nous voulons, mais des actions. History teaches us that prohibition failed us in the 20th century, and it is once again failing us in the 21st. The United States lost thousands of people during alcohol pro prohibition, lives lost to, to drinking contaminated alcohol. Alcohol prohibition ended in 1933, and the deaths of liquor consumers stopped happening. While different in context and circumstances, the overdose epidemic we face now can be remedied in much the same way. Legal regulation and decriminalization. In a very small way, supervised consumption sites start this conversation. Under Canadian law, drug possession is decriminalized within a supervised consumption site. They exist as a neutral zone in a war on drugs, and nobody using the service ever dies. Canada is making other policy shifts in this direction. We see Bill C-224, which decriminalizes drug possession at the scene of an overdose. We also see a liberation uh, to accessing prescription heroin. Uh, as small as that step may be, we need the provincial governments and the regulatory bodies to step up and start establishing heroin-assisted treatment clinics. And that goes in British Columbia, it goes in Ontario and Quebec. But at the same time, new national opioid prescribing guidelines could worsen this overdose epidemic, forcing people from prescribed opioids to street fentanyl. We have to stop making drug policy in a vacuum. Government removes drugs without the consent of the people using them, and we use public policy as a blunt force weapon and expect people to use drugs who've been uh, cut off medications to pick up the pieces. They become criminalized and depending on race, gender, and class, we feel the impacts of criminalization differently and by, all, by no means equally. Criminals become overdose victims. Overdose victims crowd our morgues, and these victims stay stigmatized even after death. This is also starkly reminiscent of the stigma and discrimination that accompanied the HIV epidemic in the 1980s. Moving forward, this horror has to be a transitional period in our drug policy. We're making tiny incremental steps, but what's needed is nothing short of an entire reassessment of our drug policy and the human rights of people who use drugs. Nowadays, people can take a sip of beer, they can take a, a drink of liquor and never worry that it might kill them. Why can't we not all have that safety? Thank you. Au-delà des drames individuels et de l'état de deuil permanent que notre communauté vit en ce moment, il serait plus que temps de se questionner en tant que société. Sommes-nous prêts aujourd'hui au Québec à faire face à la vague de surdose qui s'en vient Et pour être tout à fait honnête, nous, les utilisateurs, on ne le pense pas. Pendant combien de temps encore on va devoir compter les morts pour que des moyens efficaces soient mis en place Est-ce que la vie des personnes qui consomment des drogues a moins d'importance que celle des autres il n'y a pas de recette miracle. On le sait que c'est avec du financement et en soutenant le développement de la réduction des méfaits, en favorisant les services à bas seuil d'accessibilité partout au Québec, en diversifiant et en améliorant l'accès au traitement de dépendance et surtout en nous intégrant dans le développement des réponses qui nous concernent, qu'on pourra faire face ensemble à cette crise dramatique. Hier avait lieu le premier sommet francophone en réduction des risques et aucun groupe d'usagers n'a été impliqué dans l'organisation, qu'il soit d'Europe, d'Amérique ou d'Afrique, ce qui nous amène à avoir des sérieux doutes par rapport à notre intégration. Nous, on ne veut pas devenir le cheap labor du communautaire ni être confiné à des postes subalternes ou de faire valoir. Nous... Merci. Nous voulons... nous voulons que notre expertise soit reconnue et valorisée. Et pour terminer, je voudrais revenir sur la vague de surdose et la prolifération du fentanyl dans les rues. Euh, on pourra toujours essayer de trouver des responsables à cette crise, mais le seul vrai responsable, c'est la prohibition. Tous les experts s'entendent pour dire qu'une révision des, des lois en matière de drogue est indispensable, mais encore une fois, nos élites politiques font la sourde oreille et choisissent la facilité et le statu quo. Ils sont malheureusement plus préoccupés par les prochaines élections que par les milliers de victimes que la guerre à la drogue a déjà fait et continuera de faire. Mais il y a ici aujourd'hui des gens qui ont peut-être le pouvoir de changer un peu les choses. Ça prend du courage et de la volonté. Alors s'il vous plaît, vous qui avez ce pouvoir, faites un peu la différence et aidez-nous. Merci.